Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin ya robbal alamin Suatu hari di sela-sela waktu senggangnya Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berburu di hutan Tentu saja dengan penuh semangat Abu Nawas langsung mengiyakannya Bahkan ia menyarankan agar tak lagi berburu di hutan yang sama Memangnya kenapa Abu Nawas? Apa kamu punya rencana lain? Tanya Baginda Raja Tepat sekali saya akan mengajak Paduka ke hutan yang banyak binatang rusak Jawab Abu Nawas Di mana itu? Apa kau tahu tempatnya? Tanya Baginda Raja kembali Tentu saja Paduka Tapi perjalanannya lumayan jauh Jawab Abu Nawas Tidak masalah Aku punya dua kuda putih Nanti aku akan memberimu satu Balas Baginda Raja Sontak Abu Nawas kaget mendengarnya Karena kuda putih yang Baginda Raja sebutkan Merupakan kuda kerajaan yang paling gagah dan sangat cepat larinya dan hanya orang-orang tertentu saja yang diperkenankan menungganginya apa paduka serius? apa paduka serius? tanya Abu Nawas memastikan iya saya serius tapi kalau ternyata hutan yang kamu ceritakan tidak sesuai dengan kenyataan kamu akan saya hukum ancam baginda raja tenang saja paduka Paduka pasti tak akan kecewa, kata Abu Nawas meyakinkan. Maka pergilah keduanya menuju hutan yang dimaksud Abu Nawas. Karena keduanya mengendarai kuda istimewa, sehingga hanya dalam waktu beberapa jam saja mereka sudah sampai ke hutan yang dituju. Dan ternyata apa yang diceritakan Abu Nawas benar adanya. Pada hari itu baginda raja sampai lupa waktu, karena saking asiknya berburu binatang rusa Setelah seharian penuh berburu hewan Akhirnya Baginda Raja pulang dengan perasaan puas Sesampainya di istana Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas Abu Nawas, kuda putih itu sekarang jadi milikmu Tapi kau harus siap menemaniku berburu kapanpun aku mau Mendengar hal itu Abu Nawas sangat bahagia Terima kasih Paduka, hamba siap menemani Paduka kapanpun Paduka pergi berburu Ia pun pulang ke rumah dengan mengendarai kuda putih istimewa Selepas Abu Nawas pergi, Baginda Raja tak henti-hentinya menceritakan keseruan berburu di hutan tersebut kepada para menteri istana Baginda Raja juga memuji Abu Nawas karena telah menunjukkan hutan yang membuat petualangan berburunya menjadi seru. Para menteri istana pun ikut senang melihat rajanya bahagia. Namun ada salah satu menteri yang merasa iri dengan Abu Nawas. Ia pun lalu mendekati baginda raja. Paduka, saya juga tahu ada hutan yang lebih mengasihkan daripada hutan yang Abu Nawas tunjukkan, kata sang menteri. Benarkah ada hewan apa saja di sana? Tanya Baginda Raja penasaran. Di hutan itu, Paduka bisa berburu hewan singa, karena di sana hewan singanya banyak sekali, jawab Sang Menteri. Bukankah itu berbahaya? Bisa-bisa malah aku yang mati diterkamnya, ujar Baginda Raja. Tenang Paduka, Paduka jangan khawatir. Singa-singa di sana tidak suka makan manusia Jadi paduka bisa berburu sepuasnya Jelas sang menteri Baiklah, besok ajak aku ke sana Nanti aku akan memberimu kuda putih Balas baginda raja Sang menteri tak menduga sama sekali dengan reaksi baginda raja Ia bingung harus berkata apa Karena hutan yang ia ceritakan sama sekali tidak benar Akhirnya ia pun menemukan jawaban untuk mengelak dari ajakan baginda raja Maaf paduka yang mulia, kalau untuk saat ini tidak bisa 
Karena singa-singa tersebut hanya datang dan berkumpul pada setiap akhir tahun saja Kata sang menteri beralasan Beberapa hari kemudian Rupanya cerita tentang hutan dari sang menteri membuat baginda raja penasaran Ia pun lalu memberitahukannya kepada Abu Nawas Mendengar cerita tersebut tentu saja tak membuat Abu Nawas percaya begitu saja Paduka yakin dengan cerita sang menteri, tanya Abu Nawas Iya, memangnya kenapa? kata baginda raja balik bertanya Inilah yang saya khawatirkan kalau sampai baginda raja percaya, ujar Abu Nawas Khawatir? Khawatir kenapa Abu Nawas? tanya baginda raja Karena kuda pemberian paduka ternyata selama ini dia menginginkan jadi seorang raja Dia selalu berkata kepada saya Aku lebih cepat dan lebih kuat dari baginda raja Kenapa bukan aku yang jadi raja? Tutur Abu Nawas Hah? Yang benar saja Apakah kuda itu bisa berbicara? Tanya baginda raja heran Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab Tentu saja tidak paduka Kuda itu tidak bisa berbicara. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Paduka bahwa terkadang kita harus waspada terhadap omongan yang tidak masuk akal. Seketika Baginda Raja baru tersadar bahwa hutan yang diceritakan Sang Menteri tidak benar adanya. Ia pun lalu memanggil Menteri tersebut untuk bisa menunjukkan di mana hutan itu berada. Sang Menteri lagi-lagi mengelak ajakan Baginda Raja yang membuat Baginda Raja menjadi emosi Kamu jangan banyak alasan Kalau kau tidak bisa menunjukkannya sekarang Kamu akan saya hukum satu tahun penjara Tapi kalau kamu jujur mengakui kebohonganmu maka hukumanmu akan saya potong jadi lima bulan Bentak Baginda Raja Akhirnya Sang Menteri mengakui perbuatannya dan mendapat hukuman lima bulan penjara. Cerita berikutnya Sebelum bumi dihuni oleh manusia, ternyata sudah pernah dihuni oleh makhluk yang bernama Sumia. Sumia adalah makhluk jin pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumia ini diciptakan dari ujung nyala api. Dan dialah satu-satunya jin yang diciptakan dari nyala api. Sama dengan Nabi Adam, beliau adalah satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah. Karena keturunan Nabi Adam tidak ada yang diciptakan dari tanah. Sumia ini juga disebut sebagai Abu Al-Jin, yaitu bapaknya para jin. Dia diciptakan Allah 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Setelah Allah menciptakan Sumia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Sumia: "Berangan-anganlah engkau, mintalah sesuatu kepadaku." Sumia mengatakan, "Kami hanya mengharap kepadamu, ya Rob, agar kami bisa melihat dan tidak bisa dilihat, dan kami minta agar tetap muda terus dan tidak pernah tua." Allah pun mengabulkan permintaannya. Oleh sebab itulah, sampai sekarang jin bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat jin. Kemudian Allah memberikan bumi sebagai tempat tinggal Sumia. Dialah makhluk pertama penghuni bumi sebelum Nabi Adam diciptakan. Dia juga jin pertama yang beribadah kepada Allah di permukaan bumi ini. Lantas Sumia menikah dengan jin pasangannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hasil pernikahannya, mereka memiliki keturunan yang sangat banyak jumlahnya. Hingga keturunan dari mereka ini mendirikan kerajaan-kerajaan hingga ke seluruh penjuru dunia. Sayangnya, setelah Sumia wafat, anak keturunannya ingkar kepada Allah. Yang ada mereka justru saling menumpahkan darah Mereka saling berperang untuk memperebutkan daerah kekuasaan Lalu Allah mengirim nabi-nabi yang juga dari kalangan mereka Yaitu kalangan bangsa jin Dengan tujuan untuk menyadarkan dan mengajak kembali ke jalan Allah 
Akan tetapi para nabi-nabi yang diutus malah dibunuh oleh mereka Disitulah kemudian Allah mengirim para malaikat guna membasmi bangsa jin yang membangkang Mendapat serangan dari para malaikat, sebagian dari kalangan jin ini lari bersembunyi di perbukitan Ada pula yang lari sembunyi di lautan Di saat itulah para malaikat melihat ada jin kecil yang bernama Azazil Para malaikat ini lalu membawanya ke langit, dirawat dan dididik hingga menjadi jin yang sangat alim Setelah tumbuh dewasa, Azazil menjadi makhluk yang paling alim di antara para malaikat di langit Saking alimnya, ia sampai dinaikkan derajatnya oleh Allah menjadi Sayyidul Malaikat Yaitu pemimpinnya para malaikat Kala itu, Azazil mempunyai bentuk yang rupawan Ia rajin beribadah dimanapun ia berada Dari lapisan langit pertama sampai ketujuh Tidak ada sejengkal tempat pun Kecuali Azazil pernah gunakan untuk bersujud kepada Allah Begitu alimnya Azazil waktu itu Bahkan ketika kalangan jin kembali membuat kerusakan di bumi Azazilah yang menjadi panglima para malaikat Ia dan pasukan malaikat bertempur menumpas jin-jin yang membangkang Hingga akhirnya bumi pun menjadi kosong tak berpenghuni Yang ada hanya beberapa bangsa jin Yang berhasil selamat karena sembunyi di perbukitan dan lautan Suatu hari malaikat melihat sebuah tulisan Yang terpampang di salah satu dinding surga Dan tertulis sebagai ketetapan Allah Tulisan tersebut isinya sebagai berikut Karena kesombongan, seorang yang sangat dekat dengan Allah akan mendapat laknat Membaca tulisan itu, para malaikat menangis semuanya, termasuk Israel Mereka sangat takut dan khawatir apabila makhluk yang tercatat sebagai ketetapan Allah itu adalah diri mereka Kemudian mereka semua sepakat untuk menemui Azazil. Dia adalah pemimpin atau penghulu para malaikat yang setiap lapis langit mendapat kehormatan. Azazil kurang lebih sudah 120 ribu tahun mengabdi kepada Allah dan setiap doanya niscaya dikabulkan. Para malaikat tersebut meminta kepada Azazil supaya didoakan agar terhindar dari laknat Allah. Azazil pun memenuhi permintaan mereka. Ia berdoa agar para malaikat terhindar dari murka Allah. Tapi ia lupa, ia tidak berdoa untuk dirinya. Lalu dibalas suatu hari, Allah mengumpulkan para malaikat untuk diberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Para malaikat terperanjat dan protes. Menurut pengetahuan mereka, manusia adalah makhluk pembuat kerusakan yang paling nyata. Menjawab protes malaikat, Allah pun berfirman bahwa hanya dia yang mengetahui segala sesuatu dan mereka tidak. Mendengar hal itu, para malaikat seketika menunduk dan memohon ampun. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Serempak mereka langsung bersujud. Kecuali Azazil Azazil merasa dirinya lebih mulia dari Adam Dia menganggap Adam hanya diciptakan dari tanah Berbeda dengan dirinya Ia diciptakan dari api Akibat membangkang perintah Allah Wujud Azazil yang tadinya rupawan Seketika berubah menjadi wujud yang sangat jelek Dan namanya berganti menjadi iblis Sejak saat itu barulah diketahui bahwa Azazil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga Ia pun diusir dari surga dan menjadi penghuni bumi Hal inilah yang memicu kebencian iblis kepada Adam semakin bertambah Apalagi ketika tahu kalau Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pasangannya di surga Iblis kemudian menggunakan tipu dayanya supaya Adam dan Hawa juga dikeluarkan dari surga Akhirnya berkat usahanya yang tak mengenal lelah Iblis berhasil memperdayai Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah yaitu memakan buah huldi 
Adam dan Hawa pun akhirnya dikeluarkan dari surga dan menjadi penghuni bumi. Demikianlah kisah makhluk yang pertama kali menghuni bumi sebelum Adam diciptakan. Kisah ini sebagian diambil dari kisah-kisah Israeliat. Wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.